欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：果然没有王一博就很难招生啊！这间又官宣小蓝瓶下架了。在一个很少有人关心的角落，这就是街舞第六季正式公布了三位队长。如果这是去年的话。这个热搜一定能排在娱乐榜的第一或第二位，但现在没有了人气的加持，整个官方公布的只有三位队长的粉丝共享广场尽情享受。即使官宣，黄渤和韩庚这两位嘻哈老将也没能引起太多关注。三位队长分别是丁程信、吴建豪和朴在范，他们都是具有相当实力和人气的街舞舞者，但在这个节目中。他们却显得有些不足，为什么？因为他们都没有王一博那样的影响力。王一博不仅凭借舞技和魅力赢得了无数观众的喜爱，也为节目带来了巨大的流量和收入。他亲自为该节目代言了多个赞助商，其中最著名的是小蓝瓶。小蓝瓶是知名酒类品牌，也是这就是街舞的主要赞助商之一。小蓝瓶和王一博的合作可以说是非常成功，不仅提高了品牌的知名度和销量，还让王一博成为了小蓝瓶的形象代言人。小蓝瓶还推出了王一博产品定制版，引发抢购热潮。在此前的官方预告海报中，我们可以看到小蓝瓶的标志出现在显着位置。小蓝瓶饰演者，是街舞的主要赞助商之一。为节目提供了大量的资金和资源支持。然而，在这份官方公告中，小蓝瓶标志却缺失了。这是否意味着小蓝瓶退出赞助？小蓝瓶为何选择退出？是因为王一博不再参加《这就是街舞》吗？我们知道，王一博去年宣布退出《这就是街舞》，并表示将专注于演艺事业。他在微博中写道。感谢这就是街舞给我带来的成长和快乐，感谢所有支持我的观众和粉丝，感谢所有和我并肩作战的队友和对手。我，我会继续努力提升自己，在更多的领域展现自己的才华。街舞永远是我的热情，我会一直支持这个节目，也希望大家能够继续关注和喜欢街舞。王一博的退出无疑对这就是街舞来说是一个巨大的打击。他是节目的灵魂人物，也承担着节目最大的流量。没有他，该剧的收视率和热度都会直线下降。作为王一博的忠实合作伙伴，小蓝瓶或许也觉得没有了王一博的加持，节目的商业价值不再那么高，所以选择了撤资。当然，这只是我们的猜测。也许小蓝瓶还有自己的其他考虑，也许节目组还有其他尚未公布的赞助商。不过，从目前的情况来看，这就是街舞第六季确实遇到了一些困难和挑战。而且，据说节目组还在等待王一博的回归，希望他能够参与总决赛的录制。如果这是真的，那么王一博的影响力将会更加明显。不过，王一博是否回归，这就是街舞第六季能否证实辉煌，我们还需拭目以待。我们也期待在舞台上看到丁程鑫、吴建豪、朴在范等队长的精彩表演，希望他们能为嘻哈文化带来更多的正能量和创新。你觉得这就是街舞第六季怎么样？你最喜欢哪位队长？欢迎在评论区留下你的想法和意见，我们一起讨论。Mm-hmm. <laughs>